¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Soy Seiya de la Luz. Hola, bombones. Hola, bombón. En esta ocasión les traigo un review de unos objetos que he estado ya un tiempo cazando y que por fin los conseguí. Vienen siendo unos gachapones de Sailor Moon Stars, que saben es mi temporada favorita. Son de la misma línea, de la misma wave, pero eh, al parecer tienen diferente empaque. Este es uno. Recordarán que es el artefacto, el arma de las Sailor Stars, que con el que lanzan el láser de estrella fugaz. Y este es el otro, pueden observar, les comentaba, son como de la misma línea, pero vienen en diferentes empaques. Ahí aparece el que les acabo de mostrar y por supuesto el que contiene esta caja que es este del medio con el que se transforman las Sailor Starlights. Así que, bombones, ¿qué les parece si los abrimos? A lo que puedo entender, el hecho de que salgan en diferentes eh, empaques o presentaciones, puede ser, no me crean, puede ser a que esta es la versión que muchos revendedores compran, pero estas vienen en una caja con toda la weight. Eh, abren la caja y los van sacando para ponerlos así en su tienda y revenderlos. Y este, si no me equivoco, es la versión Gashapon. La que viene en las maquinitas, las maquinitas de Japón de monedas, con los tragamonedas. Eh, le metes una moneda, te cae la caja y como pueden observar, no hay manera de saber cuál es el que viene adentro. Que ese es el chiste de, de las máquinas de Gashapones, que te salga una ala, aleatoriamente y sea una sorpresa la figura que te toca. Esa viene siendo mi explicación, según mi intuición. Si alguien sabe eh, a ciencia cierta o exactamente a qué se debe el cambio de presentaciones, puede dejar en la caja de comentarios eh, el motivo, o pueden decir, no, pues creo que estás en lo cierto, sí, ya. Empezamos con este que me llegó primero. Este nombre me sorprendió porque... Al hacer la compra me marcaba una fecha y llegó un día antes. Entonces esas, esas compras valen bastante, bastante la pena. Te sorprenden. Aquí están viendo la presentación, las dos alas y la parte del medio. Muy bonito. Para gritar, ¡Poder de lucha estelar! ¡Transformación! ¿Cuál de los Three Lights es tu favorito? El mío definitivamente es ella. Son tres partes las que vienen y se tienen que armar. En esta ranura se mete a presión las alitas. Tengo rato con esto, pero me quise esperar a que llegara el otro, que sí se tardó, para hacer el video. <risa> Lo hacen con bastante cuidado porque si se les rompe, pues ya valió. Y no están nada baratos. Ah, ya quedó, sí me costó tantito trabajo porque con el miedo de que no quiero que se le rompa el plástico. Así es como viene quedando esta piecita que simula el broche de transformación de la Sailor Starlight. Está bastante, bastante bonito. Y me dirán, bueno, ¿y para qué sirve aparte de verse bonito y parecer llavero? Bueno, este es un espejo. Así de que si se te metió una pestaña, bueno, te puedes, lo puedes usar para sacártela con este, como pueden observar. Es un espejito muy bonito y todavía tiene el plastiquito que por el momento no se lo voy a quitar. El plástico protector, así que bueno, pues totalmente nuevo. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿no? Está precioso. A mí me gustaría traerlo, pero como de cadena, ¿no? Como de collar. Y ahora pasamos a abrir el arma de la Sailor Stars. Tiene sellado totalmente, así que vamos a usar al viejo amigo Cutter para no dañar la caja. Listo. Aquí viene pegada la cadenita. Quitamos la cinta adhesiva. Así luce esta pieza que es con la que atacan las Sailor Starlights. Está padrísima, está muy bonita para todos aquellos que no conseguimos las versiones grandes, los juguetes con sonidos de, de los noventas, que de hecho espero que Proplica se anime a sacar su versión de estos accesorios de los Three Lights. Um, está padrísima, miren ese brillo. 
Y bueno, me preguntarán, bueno, ¿es ella y ese qué hace o okay? qué? Muy bien. Este en realidad es un pastillero, así luce por, por adentro, lo abres, quitas las alitas y aquí puedes guardar tus medicinas. Por ejemplo, yo que ahorita tengo que tomar medicinas porque estoy eh, inca en incapacidad, aquí meto eh, algunas pastillitas para que no se me olviden si tengo que salir y así ya no se me olvida, no hay excusa de que se me olvidaron las, la medicina, las pastillas, es un pastillero, así que lo cierras y te lo llevas a la calle, te lo llevas al trabajo y aquí vas a tener tus medicinas o no solo medicinas, también algún dulcecito, algún chiclecito o algo, ¿no? Entonces, así es como funcionan estos artículos. Están padrísimos, a mí me encantaron. Así que este fue el unboxing, el review de estos bonitos artículos gachapones de Sailor Moon, Sailor Stars. Yo creo que este me lo voy a llevar de vez en cuando como cadenita de la suerte, ¿no? Porque, pues, ya saben, Seiya Cowell. Déjenme en comentarios cuál les gustó más, cuál están esperando, si les gustaría que Proplica se apure a sacar una versión en grande de estos. Yo soy Sella de la Luz, nos vemos hasta la próxima. Adiós.